零一对称造型实体，好，那我们从这个部分开始画起，好，那我们这里呢点选草绘 ，right 面按草绘，好，那我们这边拿直线，啊，画一个直线，拿圆弧，啊，这边哈不用被绑住哈，然后呢直线。好，那这边要相切哈，相切没有相切，等一下再做设定也可以哈。好，然后呢，这边我们再画一个圆。好，然后这边呢，我们要做相切。好，那这边拿法线标注这里到这里的长度，这里到这边的长度。好，那这边 OK 之后呢？选起来，右键修改，好，把再生拿掉哈。来，第一段，这边距离是47这边的距离是54这边的直径是17这边的半径是19好，确定。好，那这边做完之后打勾哈 ，Ctrl D， 那我们这边要挤出。这边的厚度哈，那这边就是外面这个圆，直径54四，所以这边就是54所以这边引申做对称54四，好打勾，好，然后呢，接下来我们要把中间这个挖掉哈，所以这边选草绘，选这个面，好，然后做参照这一条线跟中间这一条线哈。然后呢，这边我们抓一条中心线，好，然后呢，矩形做对称哈，然后底高度要超过它哈，好，然后这里呢是多少？ 25所以这边是25好，确定 ，Ctrl D 做引申，反向做贯穿，除量，好，确定，好，那这边做好之后。接下来我们要绘制这个圆哈，这个圆的直径是54所以草绘这一个面，草绘哈，好，然后呢拿圆从这边绘制一个直径54的圆，好，中间这个等一下再处理哈，确定 ，Ctrl D 做引申反向，好，然后这边呢。距离是152所以这边152好打勾。好，完毕之后呢，我们先处理上半部这个地方哈。好，那这里呢，好，这里这里的话，注意哈，这个地方的这个中心呢是距离这个面呢十五，所以我们这边要平面新增一个面，好，十五。那15的话是朝这边哈，所以我们要打负的15好，这边是负的15哈，在这里啊，按确定。好，那完了之后呢，点选 D D M One， 好，选择草绘，好，然后呢，这边画两个圆啊，一个。两个好，那因为它给我们的尺寸是半径值哈，所以这里呢，法向啊，第一个，第二个啊，然后这里到这边的距离，好，完了之后，选起来，右键修改，再生拿掉哈，来第一个这边的尺寸，半径值是50。第二个半径值是35第三个这个高度是100好，打勾。好，完了之后呢，这边我们拿直线，从四分点连到这边的四分点。好，然后呢，再用删除段把不要的删掉。好，完了之后确定 ，Ctrl D。好，那这边呢，挤出的厚度是20哈，做对称。所以引申对称20好打勾，好完毕之后呢，接下来我们要做这一块哈
。好，这一块呢一样，草绘 ，D T D T M one， 草绘哈。好，那我们做参照，参照这个图，还有这个圆啊，这个边其实你也可以参照了哈，参照这两个边，还有这一条线哈。OK， 好，然后呢，矩形从这个点。往上到这个点，好，确定 ，Ctrl D， 好，那我们呢，隐身的厚度这边是12好，隐身对称，这边是12好，打勾，好，完毕之后呢，接下来草绘这个面，好，绘个圆哈，那这边我们用同心圆。好，那这边的直径是36好，所以这边是36好，确定 ，Ctrl D， 好，引申，反向，贯穿，除料，确定，好，完毕之后呢，那它的坐标系是在尾巴这边 ，Z 轴朝这里 ，Y 轴朝上哈，所以坐标系，好，选这只轴。Ctrl 键按住选这个面，好，点定向 ，S 呢要朝这边，所以要选这个面 ；Y 轴朝上，所以要选这个面 ；Z 轴朝里面 ，Y 轴朝上，这样就可以了哈。好，来 Ctrl D， 来题目问我们 Z 轴位置啊，好，分析质量属性，选这个 CSO。好，我们来看 Z 轴是这一个。好，然后呢？接下来总体积是这一个。好，然后呢？接下来改变尺寸的设定哈。好，来，那第一个呢？我们来看一下哈。第一个这个地方啊，这个地方我们要改什么呢？来。选择草绘一右键，编辑定义哈。好，这边的 H 四 ，H 四改成50好，然后呢，呃，这边的 V one，V one 改成55。好，然后呢，这边的 R two 改成20好，然后呢，这边 D two 呢改成15好，确定。然后呢，接下来隐身的厚度是。这一个五十四，所以它没有变哈，所以可以不用改。然后挖掉这个距离呢 ，H one 改成三十，所以这里右键编辑定义哈 ，H one 改成三十，好，打勾，好，完毕之后呢，接下来这个圆啊，圆里面的直径 D one。改成三十，好，那这个部分 D one 是改这里哈，好 ，D one 是改这里哈 ，D D one 这边改三十，好，确定，好，完毕之后呢，来这里。这里的呃 R one 啊 R one 改成四十，好。然后呢，隐身的厚度 H two 呢，改成十八
好，然后呢，中间这一个，中间这一个 H 三改成十啊，隐身的厚度。好，那这边的高度 v two v two 呢，是改成一百一。好，然后我们刚才的 h 五这边没有改到哈 ，h 五改一百五十，所以 h 五呢？是引申这个，好，好，没有问题之后呢 ，Ctrl D 哈，题目问我们 Y 轴近视值啊，所以这边选 CSO Y 轴，答案在这里哈，然后呢，总体积是这里。好，然后呢，表面积是这里。好，以上这边是201题。